es eso? Mirad esos bichos De verdad os aseguro que es la primera vez que los veo ¿Qué tal velociraptores? Pues hoy estamos de nuevo en Subnautica y como veis estamos aquí casi al lado de la nave y hoy voy a enseñaros no exactamente un bichito, pero sí me parece bastante curioso enseñar estas cosas. Y es que vamos a ver un bioma nuevo, por lo cual vamos a tener que meternos muy al fondo, aquí tenemos otra vez a nuestros arrecifes andantes o leviatanes, ballenas, como queráis llamarlos, que siempre nos acompañan a todos lados. Tenemos que bajar hasta abajo que más o menos ya lo tengo todo señalizado creo. Más o menos me dijeron que por aquí había un aviso de que había un bioma bajo unas cuevas subterráneas. Por supuesto voy a chupar esto porque no se ve un carajo. Como siempre tenéis que haceros a la idea, ¿vale? De que cada vez que grabe va a ser de noche. Porque su náutica es así. Siempre que grabo quiere ser de noche. Quiero enseñaros una cosa antes de entrar a esa cueva, ¿vale? Mirad esto. Estos son bichitos que creo que se les llama flotadores. ¿Por qué se les llama así? Porque esta roca que tienen en medio la están subiendo ellos eh, con su propio su propio aire que tengan en el cuerpo o lo que sea porque se llaman flotadores será porque tendrán aire me imagino lo único que no sé cómo pueden levantar una piedra tan gigante solamente un dos tres cuatro bichitos y sin embargo mira la levantan al principio pensé que era una, peta una petada pero luego me di cuenta de que no que no era una petada así que vamos a meternos dentro al nuevo mundo subterráneo como os dije su náutica tiene un montón de misterios hay cosas que todavía no sé voy a apagar las luces para que aprecies las luces lilas de este lugar esos ruidos que se oyen son las ballenas, eh, lo que os he enseñado hace un momento. Mira un bichito. Me he pegado, ¿en serio? ¿Me has pegado? ¿Tú me has pegado? Pero bueno, me cago en la leche. Bueno, vamos a bajar para abajo. Es que todo es muy siniestro aquí, tío. O sea, me encanta la exploración en subnáutica porque nunca sabes que te puedes encontrar realmente. Es como que todos, todos tienen un pedacito de desconocido. Cada sitio que te metes tiene algo de desconocido que te hace... Seguir queriendo bajar a averiguar lo que es Es bastante guay, la verdad A ver, por aquí no hay nada, ¿no? Dicen que es por aquí exactamente Hay un bioma O sea, esto será el bioma, me imagino Porque es todo lila y todo eso Pero es que realmente Aquí se acabaría el bioma, ¿no? A ver No tiene, no tiene mucho más, la verdad ¿Sabéis esas medusitas de ahí? A ver Las condiciones de cosas tienen un microscosmo único De posibles formas de vida depredadoras Detectando una estructura artificial en algún lugar de esta zona Una estructura artificial Quiere decir que no es natural Que alguien la ha hecho Estoy sobrepasando los 100 metros Mira estas cosas Aguijones colgantes se les llama Vamos a escanearlos, sabéis que esto es para escanear Aguijón colgante, formas de vida indígena Vale, vamos a subirnos a la nave Puesto que dicen que por aquí hay algo artificial Yo creo que tiene que haber alguna manera de averiguar Lo que tiene esta cueva Quería enseñaros esto porque a pesar de que no he encontrado la cueva Me he encontrado con una zona bastante curiosa Que como estáis viendo Son como hongos o algo raro Voy a salir fuera para que me digan lo que es, ¿vale? A ver Estos son árbol seta Justamente lo que he dicho más o menos Lo analizamos y nos dirá árbol seta, lo más seguro Sí, árbol seta ya está, no tiene mucho más Pero lo curioso de todo esto es que veis ese bichito que se acaba de meter debajo de la tierra Bueno, es que las petadas de este juego a veces también me, me pueden un poco A ver, vamos a acercarnos a este bichito A ver qué nos dice Se llama Gelarraya Voy a escanear si me deja Quieto Creo que no hace daño, ¿vale? Porque solo están flotando, son brillantes Y como veis son bastante curiosos Porque son formas de vida como brillantes Como lo que solamente encuentras dentro del mar Muy a, a lo profundo Y eso realmente también existe en nuestro mundo No exactamente ese bicho, pero... Hay muchas formas de vida debajo del mar que solo brillan. Son peces luminosos que normalmente se caracterizan por tener luces y muy poco sentido de la vista puesto que viven en los abismos. Tenéis que saber algo de eso si os gusta este tema, la verdad. <risa> A mí sí me gusta. Lo que más me gusta de este juego es que han recreado biomas. ¿Qué es eso? Pues para que lo entendáis mejor lo que son los biomas, por ejemplo, un bioma puede ser eh, un sitio lleno de algas, de kelp. Como son los que ya hemos visto en muchas veces de... De los vídeos que, que he hecho de subnautica Otro bioma puede ser todo lleno de corales Otro bioma puede ser simplemente esto, toda arena Y en cada respectivo mío, bioma de cualquier cosa que sean Que esto es un sitio nuevo, la verdad No he estado aquí nunca, de verdad Estoy flipando Vale, vale eh, Os voy a explicar ahora Pues lo que os decía es que con cada forma de vida Se adapta al bioma Y eso es muy real y me mola bastante Ese bicho que acaba de golpearnos Es un tiburón Aunque no lo creáis ya estamos en su zona, en serio 
Bueno, estamos a 178 metros Si veis ahí arriba el marcador siempre nos marca los metros que hemos bajado Este submarino solo alcanza los 200 Después la presión lo, lo destrozaría Pero en el modo creativo que estoy usando yo Pues no tenemos presión Así que podemos ir a 700 metros si me apetece Que sí, que sí, también hay cosas en 700 metros bajo el agua Lo enseñaré, está muy guay Voy a bajarme para que veáis mejor a este bichito A ver si puedo escanear ¿Lo escaneé ya? Sí, lo escaneé ya ¡Hola, bicho! Quédate quieto para que te podamos observar ¡Mirad! ¡Qué chulada de bicho! Pues este es el animal que os decía Que si le enfocáis con una linterna Se enfada Y se va Es como muy sensible a la luz ¿Veis? 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 Acaba de hacer un gesto Un gesto de que no le gusta la luz Es bastante curioso este bicho, ¿eh? Es muy bonito Bichito, no te vayas, ven Se intenta cargar mi nave Yo creo que car se cargaría mi nave, ¿sabes? Es una zona bastante peligrosa, de hecho Creo que hemos encontrado el sitio No estoy muy segura, pero yo creo que sí Estamos a 100 metros debajo del agua Como veis aquí hay unas setas lilas Que la verdad son bastante curiosas No tengo activada la linterna, ¿no? Vale, bueno Vamos a bajar para abajo Puesto que esto creo que promete demasiado Dios, tío, mirar esto, por favor Ojalá hay una música así de ambiente ¡Hala! ¡Hala! ¿Qué es eso? ¡Mirad esos bichos! De verdad os aseguro que es la primera vez que los veo Increíble, tío, ¿qué son? ¿Me pegarán? Bueno, no me pueden pegar, pero en la vida real eh, O sea, en la vida real que diga Ay, Blue no sabe qué hice ya ¡Oh! ¿What? Están metidas dentro de las setas ¿Qué leches? Crustávora ¿Qué es esto? Flipas, tío, qué bonito Es increíble estos bichos no sé si en el modo supervivencia te acabarían matando No tengo ni idea, pero... Esto ataca, lo puedo pegar Bicho ¡Oh! ¿Qué sale? ¿Qué se ha ido? ¡Hostia! Mirad qué bonitos son Increíble, tío Vamos a, a montarnos en la nave que... ¡Hala! Mirad cuántos mirones hay Estos peces para que no los sepa se llaman mirones Pero no son mirones normales Estos mirones son nuevos ¡Míralos! ¡Son nuevos! No, eso no Bueno, vamos a, a analizar la gelaseta Que parece que... ¡Oh! ¡Mirad cómo se meten dentro! ¡Mirad cómo se meten dentro! ¿Por qué se meterán dentro? Crustábora Aquí tenemos nuestra información de la crustábora A ver qué nos dicen Esta forma de vida parece vivir en simbiosis con la flora local todos los especímenes encontrados se han localizado a menos de 50 metros de la flora de gelasetas, con frecuencia dentro de las propias plantas. Mandíbulas. La crustábora tiene dos pares de colmillos y una garra más grande a cada lado. Clava estas garras en su presa, atrapándola mientras la mandíbula interior desgarra la carne. Simbiosis con las gelasetas. Las gelasetas brindan la guarida perfecta desde donde emboscar a sus presas y proteger a sus crías. La presencia de crustáboras probablemente disuade a los herbívoros de alimentarse de las gelasetas, lo que garantiza que la relación continúe. Es decir, este animal ayuda a que la seta eh, prospere y no se la coma nadie, puesto que ella vive dentro de la seta. Es curioso la verdad. Comportamiento. Los crustáboras muestran un comportamiento territorial cuando son amenazadas, patrullando los, los sistemas de cuevas en los que residen. Evaluación. Evitar. Esto continúa, ¿eh? ¿What? ¿Qué es eso? Ah, vale, es un volcán Pero, pero, qué le Qué leches, tío, o sea ¡Hala! ¡Uh! <risas> ¡Dios! ¿Qué pasa? ¡Está erupcionando algo! ¡Madre mía! ¡Qué peligro! ¡En serio! ¿Vamos a pasar por aquí? ¿Vamos a pasar por aquí rápido? Dios, flipante, en serio Es alucinante, alucinante ¡Dios, tío! ¡Hala! Aquí hay provisiones Mirad esto Parece que funciona Dios, en serio Qué fuerte No puedo romperlo, ¿verdad? Wow, tío, increíble O sea, es una nave derruida aquí en medio Y parece que está como toda infectada de bichos ¿Qué es esto, por favor? No es nada No se puede analizar What? Wow, tío, esto de verdad es alucinante, ¿eh? Aquí había una base Se están diciendo que aquí había vida inteligente Había una base Y no sé qué...
Raptores no he encontrado nada mucho más interesante de lo que os he enseñado Pero creo que aún así ha quedado el gameplay bastante bien Porque he enseñado muchísimas cosas que jamás pensaría que existirían en un mundo subterráneo lila como ese que acabamos de ver Así que si os ha gustado este gameplay no olvidéis darle un super me gusta Uniros a la manada si uno pertenecéis a ella Y yo me despido este vídeo al lado de estas increíbles ballenas Y recordad que podéis dejarme en los comentarios si queréis que siga subiendo este juego, así que nada más velocidad actores. un saludo para todos